ഈ സമ്മേളനം പ്രഖ്യാപിച്ചപ്പോൾ പതിവ് പോലെ തന്നെ ചില മാധ്യമങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ സോളിഡാരിറ്റി റാലി നടത്താൻ ബി ജെ പി എന്നുള്ള ഹെഡിംഗ് ആണ് കൊടുത്തത് സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പക്ഷത്തിന്റെ ആളാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം വന്നു അത് എൻ ഡി എ ചെയർമാൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഞാനും കൺവീനർ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഗിരി പാമ്പനാറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളാണ് പത്രസമ്മേളനം നടത്തിയിരുന്നത് ഒരു കാര്യം ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നു ഈ സമ്മേളനം ആരുടെയും പക്ഷം പിടിക്കാനോ ആരെയും പ്രീണിപ്പിക്കാനോ അല്ല മറിച്ച് മനുഷ്യരാശിയെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിനെ തന്നെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന ഭീകരവാദത്തെ വെള്ള പൂശുന്നവരെ തുറന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ സമ്മേളനം എന്ന് അടിവരയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാരണം നമ്മൾ കണ്ടത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചകളിൽ ഈ കോഴിക്കോട് ദർശിച്ചത് അത്തരം ചില സംഭവങ്ങളാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അത് സംസാരിച്ച് സമയം പോക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല ഇന്ന് നമ്മുടെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ള ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി കേരളത്തിൽ നിന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അടക്കമുള്ള നേതാക്കന്മാർ നിരന്തരമായി ഹമാസിനെ ന്യായീകരിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ ഇടയിൽ കളമശ്ശേരിയിലെ സ്ഫോടനം നടന്നപ്പോ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായിട്ട് ശക്തമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചു കേരളത്തിലിപ്പോ ഭീകരവാദത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രതികരിച്ചാൽ കേസാണ് ഭീകരവാദികളെ ഏത് രീതിയിൽ അനുകൂലിച്ചാലും അവർക്ക് ജയ് വിളിക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കുകയാണ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി നമ്മൾ എല്ലാവരും നേരത്തെ പറഞ്ഞു കേട്ട ആ അൻപത്തിയാറ് ഇഞ്ചുകാരൻ പ്രധാനമന്ത്രിയായ മന്ത്രിസഭയിലെ ഒരംഗമാണ് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു മാത്രമല്ല ഒരു ചരിത്രം കൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം നിരന്തരമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നരേന്ദ്രമോദിജി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് പോയത് ഇന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പോയ പോലെ മഞ്ഞുവാരി കളിക്കാനല്ല മറിച്ച് അവിടെ ലാൽ ചൗക്കിൽ ത്രിവർണ പതാക ഇന്ത്യൻ ദേശീയ പതാക ഉയർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാ പോയത് അന്ന് ലാൽ ചൗക്കിൽ ദേശീയ പതാകയൊന്നും ഉയർത്താൻ സമ്മതിക്കില്ലായിരുന്നു ലാൽ ചൗക്കിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ അമ്മയുടെ അമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിച്ചവരുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഭീകരവാദികൾ ചോദിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാണ് അമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിച്ച ഭാരതാമ്പയുടെ മക്കൾ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് ജമ്മു കാശ്മീരിലേക്ക് നരേന്ദ്രമോദി പോയത് പ്രിയപ്പെട്ടവര് ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയൊക്കെ മാറി അവിടെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ആഗസ്റ്റ് പതിനാലാം തീയതി ഈ രാജ്യത്ത് നിന്ന് കേട്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വാർത്തയുണ്ട് ആ വാർത്ത മറ്റൊന്നുമല്ല ആ ലാൽ ചൗക്കിൽ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്തുന്നവരെ കൊല്ലാൻ ആഹ്വാനം ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച അമ്മിഞ്ഞ പാല് കുടിച്ച ഇന്ത്യക്കാരുണ്ടോ എന്ന് വെല്ലുവിളിച്ചിരുന്ന ഒരു നേതാവ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹിസ്ബുൾ മുജാഹിദിന്റെ നേതാവ് ജാവീദ് മട്ടു ആ ജാവീദ് മട്ടുവിന്റെ വീട്ടിൽ ഉൾപ്പെടെ ഈ തവണ ജമ്മു കാശ്മീരിൽ ത്രിവർണ പതാക ഉയർത്താനുള്ള സംവിധാനം ഒരുക്കി എന്നുള്ളതാണ് നരേന്ദ്രമോദി സർക്കാർ ഈ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ആ സർക്കാരിന്റെ മന്ത്രിയെയാണ് ഈ കേരളത്തിലെ ഭരണാധികാരികള് ഭീകരവാദികൾക്കെതിരായിട്ട് പ്രസ്താവന ഇറക്കിയതിന്റെ പേരിൽ കേസെടുത്ത് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്ക നോക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്താ നടക്കുന്നത് ഇവിടെ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് ഹമാസ് എന്തോ വലിയ മനുഷ്യാവകാശ സംഘടനയാണ് എന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുക 
എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സാമാന്യ ബുദ്ധിയിലെ ശശി തരൂര് കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അമാസ് ഭീകര സംഘടനയാണ് മൂന്ന് തവണയാ പറഞ്ഞു ഒരു തവണയൊന്നുമല്ല അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് മാറ്റി പറയിപ്പിക്കാനാണ് പിന്നീട് പലരും ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഇതിന്റെ ഇടയിൽ ഹമാസിന്റെ ചാർട്ടർ വായിച്ചാൽ അറിയാലോ ഹമാസിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ് ജൂതന്മാരുൾപ്പെടെ യഹൂദന്മാരുൾപ്പെടെ അന്യമതവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ സമ്പൂർണമായിട്ടുള്ള ഉന്മൂലനമാണ് അവരുടെ ലക്ഷ്യം സി പി എം കാലത്ത് വിചാരിക്കുന്നത് പാനൂരിലും കൂത്തുപറമ്പും ഒക്കെ അവര് ഈ ബോംബ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് കോൺഗ്രസ്സുകാരെയും ബി ജെ പി കാരെയും ഒക്കെ പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കളിച്ചതുപോലുള്ള എന്തോ ഒരു കളിയാണ് ഈ ഹമാസ് കളിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ന്യായീകരിച്ച് കുറച്ച് വോട്ട് മേടിക്കാനുള്ള എന്തോ ഒരു ധാരണയിലാണ് അവരുള്ളത് പക്ഷേ ഞാൻ അടിവരയിട്ട് പറയുന്നു ഇത് യഹൂദന്മാർക്കും ഹിന്ദുക്കൾക്കും മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള ഉന്മൂലനം ചെയ്യാനുള്ള സംഘടനയാണ് ഹമാസ് അതിന്റെ അപകടം സി പി എമ്മുകാർക്ക് ഇതുവരെ മനസ്സിലായിട്ടില്ല മറ്റൊരു നേതാവ് പറഞ്ഞത് ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവിനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലണമെന്ന ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ആണ് പറഞ്ഞത് കോൺഗ്രസിന്റെ എം പി ആണ് പറഞ്ഞത് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുക കാശ്മീർ പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ പാർലമെന്റിന് നേരെയും ആക്രമണം ഉണ്ടായല്ലോ ആ ആക്രമണം വിജയിച്ചില്ല എന്ന് മാത്രല്ല അതിന്റെ ആ വന്ന ആളുകള് കൊല്ലപ്പെട്ടു അതിന് ഉത്തരവാദിയായിട്ടുള്ള അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റി എത്ര കൊല്ലത്തിന് ശേഷം പതിമൂന്ന് കൊല്ലത്തിന് ശേഷമാണ് തൂക്കിലേറ്റിയത് അതുവരെ ഈ രാജ്യത്തെ കോൺഗ്രസ് നേതാക്കന്മാരടക്കം ആ പാർലമെന്റ് ഉണ്ടായിരുന്ന പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങളും രാജ്യസഭ എം പിമാരും എല്ലാം കോൺഗ്രസിന്റെ ആളുകൾ ഇടക്കിടക്ക് തപ്പി നോക്കുമായിരുന്നു എന്റെ തല അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടായല്ലോ പഠിച്ചോണിന്ന് അല്ലെ അത്രയും വലിയ അക്രമണമായിരുന്നു അന്ന് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പാർലമെന്റ് ആക്രമിച്ചുകൊണ്ട് ഭീകരവാദികൾ നടത്താൻ പ്ലാനിട്ടിരുന്നത് പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് അന്ന് ബി ജെ പി സർക്കാർ ആയിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നീട് അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റുന്ന അത് എല്ലാ പ്രോസസ്സും പൂർത്തിയായി കാരണം ശിക്ഷ രണ്ടായിരത്തി രണ്ടിൽ തന്നെ വിധിച്ചിരുന്നെങ്കിലും നിരന്തരമായിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നിയമത്തിന്റെ എല്ലാ സൗജന്യവും നമ്മൾ അഫ്സൽ ഗുരുവിന് കൊടുത്തു ഏറ്റവും ഒടുവിൽ രാഷ്ട്രപതിയുടെ മുമ്പിൽ മൂന്നാമത്തെ ദയാ ഹർജി എങ്ങാൻ കൊടുത്ത് അതിനു വേണ്ടിയും കാത്തുനിന്നു ആ ഇസ്രായേലിന്റെ പ്രധാനമന്ത്രിയെ കൊല്ലണമെന്ന് പറഞ്ഞ ആ രാജമോഹൻ ഉണ്ണിത്താന്റെ ഉണ്ണിത്താനോട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിൽ ആ തൂക്കിലേറ്റാനു അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റാനുള്ള ആ പേപ്പറിൽ ഒപ്പുവെച്ചത് ദയാഹർജി തള്ളിക്കൊണ്ട് ഒപ്പുവെച്ചത് അന്നത്തെ രാഷ്ട്രപതി പ്രണാബ് മുഖർജിയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി സുശീൽ കുമാർ ഷിൻഡയുമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം ഓർമ്മിക്കുന്നത് നന്ന് ഈ രാജ്യത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് പോലും എത്രത്തോളം അപകടകരമാണ് ഈ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനം എന്ന് കോൺഗ്രസ്സുകാരെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാനാണ് കാരണം എത്രയോ ദുരിതങ്ങൾ കോൺഗ്രസിന്റെ നേതാക്കന്മാരും ഏറ്റുവാങ്ങിയിട്ടുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ അവർ ഒരേ മുന്നണിയാണ് ഒരേ മുന്നണി ആയതുകൊണ്ട് അന്ന് സി പി എമ്മുകാരും നമ്മുടെ അരിന്ദതി റോയിയും കാശ്മീരിലെ വികടന വാദ സംഘടനകളും ഒക്കെ പറഞ്ഞത് എന്താണെന്നറിയോ അന്നും ഇതേപോലെ ഉണ്ടായിരുന്നു അഫ്സൽ ഗുരുവിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം അഫ്സൽ ഗുരുവിനെ തൂക്കിലേറ്റിയത് തെറ്റാണ് ഇന്ത്യൻ പാർലമെന്റ് ആക്രമണവും മുംബൈ ആക്രമണവും ഒക്കെ എന്താ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റ് സ്പോൺസർ ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് എന്നൊക്കെ വാദിച്ചവർ അന്ന് ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് നാല് വോട്ടിന് വേണ്ടി ഇത്തരം ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനത്തെ ന്യായീകരിക്കുമ്പോൾ ന്യായീകരിച്ച രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും സമാധാനമില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല വികസനം പോലും ഇവിടെയില്ല ഇപ്പൊ നമ്മൾ കൂടെ ഇരിക്കുന്നത് സ്കിൽ ഡെവലപ്മെന്റ് മന്ത്രിയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്നത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രസംഗങ്ങൾ ഞാൻ കേട്ടു ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളിലുള്ള പ്രതീക്ഷ ഈ ഈ രാജ്യത്തെ യുവാക്കളിലുള്ള ടാലന്റ് അത് രാജ്യത്തിന് പ്രതീക്ഷയേകുന്നതാണ് അത്തരം ചെറുപ്പക്കാരുടെ മനസ്സിലേക്ക് ഈ നാടിന്റെ സമാധാനം തകർക്കാൻ കയ്യിലേക്ക് ആയുധം വെച്ചു കൊടുത്ത് നടത്തുന്ന തീവ്രവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഭീകരവാദ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അത് നല്ല പ്രവർത്തനമാണ് എന്ന സന്ദേശം നൽകുന്ന ഭരണാധികാരികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അവരാണ് മുൻപന്തിയിൽ ഇറങ്ങി അതിനെ ചെറുക്കേണ്ടത് പക്ഷെ ആ ഭരണാധികാരികൾ അതിനെ ന്യായീകരിക്കുകയാണ് സംശയമില്ല കേരളത്തില് ചങ്ങലയ്ക്കാണ് ഇപ്പൊ ഭ്രാന്ത് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇടതുപക്ഷവും വലതുപക്ഷവും ഈ കേരളത്തിലുടനീളം ഹമാസിനെ ന്യായീകരിച
നാല് വോട്ട് കിട്ടുമോ എന്നുള്ള പരീക്ഷണത്തിലാണ് ഇതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിനും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിനും മനുഷ്യരാശിക്കും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ള മത ഭീകരവാദ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വളം വെച്ചു കൊടുക്കലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് മുന്നണികളും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഈ ഭീകരവാദത്തെ താലോലിക്കുന്ന ഈ പ്രവണതർക്കെതിരായിട്ട് ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെയും ദേശീയ ജനാധിപത്യ സഖ്യത്തിന്റെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ തരത്തിലുള്ള സമൂഹത്തെ ബോധവൽക്കരിക്കുന്ന ഇതിന്റെ അപകടത്തിന്റെ താക്കീത് നൽകുന്ന ഈ തരത്തിലുള്ള ഭീകരവിരുദ്ധ സമ്മേളനങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ കോഴിക്കോടിന്റെ മണ്ണിലാണ് ഈ ഭീകരവാദത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്ന നിരവധി സമ്മേളനങ്ങൾ നടന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇത്രയും വിപുലമായിട്ടുള്ള ഒരു സമ്മേളനം തന്നെ ആ ഈ ഇടത് വലത് മുന്നണികളുടെ നയങ്ങളെ പൊളിച്ചെടുക്കാൻ സംഘടിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് ഏതായാലും നമ്മുടെ കേന്ദ്രമന്ത്രി രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജി തന്നെ ഈ സമ്മേളനം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഏവരും കാത്തിരുന്ന അദ്ദേഹം നമ്മുടെ വേദിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അദ്ദേശ പ്രസംഗം നിൽക്കുന്നില്ല ഈ മത ഭീകരവിരുദ്ധ സമ്മേളനം ഔപചാരികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ആരാധ്യനായ ബഹുമാന്യനായ കേന്ദ്രമന്ത്രി ശ്രീ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർജിയെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ക്ഷണിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ അദ്ദേശ പ്രസംഗം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു വന്ദേ മാതരം വേദിയിൽ മേലെ എൻ ഡി എൻ്റെ എല്ലാ നേതാക്കൾമാർ ഇന്ന് ഇവിടെ ഈ ഭീകരവിരുദ്ധ സദസ്സിൽ എത്തിയ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ നമസ്കാരം സജീവ് ജി പറഞ്ഞ മാതിരി നമ്മുടെ നാട്ടില് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ഫോർമേഷൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഉണ്ട് അവർക്ക് ഈ ടെററിസം ഭീകരവാദം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡേഞ്ചറസ് ഫിനോമിനൻ അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ അതിന് എന്താണ് റിയാലിറ്റി അതിനെ പറ്റി അവർക്കൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഡൗട്ടോ ഒരു ഹിപ്പോക്രസിയോ അതുമാതിരി എന്തോ ഒരു ഒരു മിസ്അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഈ പ്രോഗ്രാം ഈ സദസ്സിന്റെ മെയിൻ ഒബ്ജക്റ്റീവ് മെയിൻ ഉദ്ദേശം ഭീകരവാദം ഭീകരവിരുദ്ധം നമ്മുടെ നാട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യന്റെ ഫ്യൂച്ചറിന് ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഇഷ്യൂ ആണ് ടെററിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ആ ഫിനോമിനൻ മതത്തിന്റെ പ്രിസം ആരാണ് വിക്റ്റം ആരാണ് പെർപ്പെട്രേറ്റർ അത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഡിസൈഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതാ അത് നോക്കിയിട്ട് എല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യേണ്ടത് ടെററിസം എന്ന് ചെയ്യ ഈ ഫിനോമൻ ഈ സാധനം ഭീകരവാദം ടെൻത് ഒക്ടോബർ ഏഴാം തീയതി ഒക്ടോബർ ഇസ്രായേലിൽ നടന്നത് ട്വന്റി സിക്സ്ത് നവംബർ ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മുംബൈയിൽ നടന്നത് നവംബർ നയൻത്ത് ന്യൂയോർക്കിൽ നടന്നത് ഇതെല്ലാം ടെററിസമാണ് ഭീകരവാദമാണ് ഇത് രണ്ട് പാർട്ടീന്റെ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ കാരണം അതിന്റെ ഡെഫിനിഷനും അതിന്റെ മീനിങ്ങും ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ നോക്കേണ്ട നോക്കുന്ന പാർട്ടികളെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ ഈ എൻ ഡി എ ഘടകം ഇന്ന് ഈ സദസ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്തിരുന്നത് ഈ ടെററിസം എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം ടെററിസം ടെററിസ് ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ കോംറേഡ് പിണറായി വിജയന് വേണമെങ്കിൽ രാഹുൽ ഗാന്ധിജിന്റെ ഇവിടെ ഭയങ്കര ഫോളോവേഴ്സ് ഉണ്ട് അവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ സ്പഷ്ടമായിട്ട് ഞങ്ങൾ പറയുന്നു ഇന്നസെൻസ് കുട്ടികൾ സ്ത്രീകൾ ഒരു മതം പേരില് അവരെ ആയിരത്തി നാനൂറ് 
സ്ത്രീകൾ കുട്ടികളെ ബ്രൂട്ടലി ബ്രൂട്ടലൈസ് ചെയ്ത് റേപ്പ് ചെയ്ത് കില്ല് ചെയ്ത് ഡീഹെഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്ന ഓർഗനൈസേഷൻ ഒരു ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണ് ഇതിൽ ആർക്കും ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല ഇതിൽ കുറച്ച് തലച്ചോറിൽ കോമൺ സെൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഒരു റെസ്പോൺസിബിൾ ഹോം മിനിസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിന് ഇത് മനസ്സിലാവും ഈ ഹമാസ് പറ്റി സി പി എമ്മില് വലിയ ലീഡേഴ്സ് പറഞ്ഞു അവർ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ആണ് അവർ എന്ത് ചെയ്താലും ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് സജീവ് ജി പറഞ്ഞ മാതിരി കോൺഗ്രസിലെ രാജ്മോഹൻ ഉണ്ണിത്താൻജി പറഞ്ഞു അവർ എന്ത് ചെയ്താലും ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആണ് പിന്നെ മുനീർജി പറഞ്ഞു അവർ അവർ ചെയ്ത എന്ത് ചെയ്താലും ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സിന്റെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഞാൻ താങ്കൾ മുമ്പ് ബഹ്റൈൻ്റെ സുൽത്താൻ എന്താ പറയുന്നത് ഒന്ന് പ്രസന്റ് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ കോട്ടി വന്നു ദി അറ്റാക്സ് ഓൺ സെവൻത് ഓഫ് ഒക്ടോബർ വർ ബാർബറിക് ദ വർ ഹൊറിഫിക് ദ വർ ഇൻഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ദ കിൽഡ് വിമൻ ചിൽഡ്രൻ എൽഡർലി ഡിഡ് നോട്ട് മാറ്റർ ദ ഹിറ്റ് സിവിലിയൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വി കണ്ടം ഇറ്റ് വി കണ്ടം ഡിറ്റ് ഓൺ ഒക്ടോബർ ദ നൈൻ ഇതാരാ പറഞ്ഞത് ബഹ്റൈൻ്റെ സുൽത്താൻ അപ്പൊ അവര് പറയുമ്പോൾ ഇത് സത്യം എൻ ഡി എന്റെ ലീഡർ ഹമാസിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഹമാസിന്റെ ടെററിസമിനെ പറ്റി ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വർഗീയവാദി ഈ ഹമാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഓർഗനൈസേഷൻ അവർക്ക് ജോർഡൻ ഖട്ടാർ സൗദി അറേബ്യ കുവൈറ്റ് യു എ ഇ അവിടെ എവിടെയും പോയിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ പ്രോഗ്രാം നടത്താൻ ഒരു പെർമിഷനും കിട്ടില്ല ബട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മുടെ കേരളയിൽ ഈ ഒക്ടോബർ സെവൻ ടെററിസം അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ നമ്മുടെ യുവാക്കളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യാൻ ഒരു ഓപ്പോസിഷനും ഇല്ല ഒരു റെഡ് കാർപ്പറ്റ് ഇതാണ് അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സ് ഈ രണ്ട് ഈ സി പി എമ്മും കോൺഗ്രസിന്റെ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ കോസ്റ്റ് നമ്മൾ ആദ്യം ബെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി സിക്സ് ലെവൻ മുംബൈ അറ്റാക്ക് കഴിഞ്ഞ് നൂറ്റി എഴുപത്തഞ്ച് ഇന്നസെന്റ് വിക്ടിംസ് മരിച്ച് മുന്നൂറ് ഓള് ആൾക്കാർ വിക്ടിംസ് ഓഫ് വയലൻസ് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് അന്നത്തെ കോൺഗ്രസ് യു പി എ ഗവൺമെന്റ് അതിന്റെ സപ്പോർട്ടർ സി പി എം ഔട്ട് സൈഡ് സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കുന്ന പാർട്ടി സി പി എം അന്ന് എന്താ പറഞ്ഞത് ഓ ഇത് ടെററിസം അല്ല ഇത് ആർ എസ് എസ് കോൺസ്പിറസി ആണെന്നാണ് ഇത് രാഹുൽ ഗാന്ധിന്റെ ചീഫ് കോച്ച് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ജി ആണ് പറഞ്ഞത് ദിഗ്വിജയ് സിംഗ് ഒസാമ ബിൻ ലാഡന് ഒസാമാജി ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഫ്രീഡം ഫൈറ്റേഴ്സ് ഇത് കോൺഗ്രസിന്റെ സി പി എമ്മിന്റെ അവരുടെ ജോയിന്റ് വെഞ്ചറിന്റെ അവര് തിങ്കിംഗ് ആണ് എന്നിട്ട് അവരുടെ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിന്റെ കാരണം അവർ ടെററിസ്റ്റിനെ ടെററിസ്റ്റ് വിളിക്കാം അവർക്ക് ധൈര്യമില്ല ടെററിസ്റ്റ് ആക്ട് കഴിഞ്ഞ അത് ആർ എസ് എസിനെ ബ്ലെയിം ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അന്ന് ആ ഇരുപത്തിയേഴാം തീയതി ഒരു പാവം പോലീസ് ഇൻസ്പെക്ടർ തുക്കാറാ മോംബ്ലെ അഹമ്മദ് കസാബിനെ പിടിച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾക്ക് ഇതുവരെ ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് കോൺസ്പിറസി ആണെന്ന് ഈ കോൺഗ്രസും സി പി എമ്മും ഇതുവരെ അവർ പറയും ഇതാണ് അവരുടെ ഹിപ്പോക്രസി ഇതിനെ എക്സ്പോസ് ചെയ്യാനാണ് എൻ ഡി എ ബി ജെ പി ഒരു സ്റ്റെഡ് ഫാസ്റ്റ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മിഷൻ ആണ് ആൻഡ് ഇതിൽ ഞങ്ങൾ ആര് എന്ത് ചെയ്താലും കേസ് ഫയൽ ചെയ്താലും ഞങ്ങൾ പേര് വിളിച്ചാലും 
ഞങ്ങൾ ഈ ഡ്യൂട്ടി ഇതിൽ രാഷ്ട്രീയമില്ല ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ആണ് ഒരു സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ഇന്ത്യ സേഫ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് കേരള ഈ പിണറായി വിജയന്റെ സി പി എമ്മും അവരുടെ ആ സിസ്റ്റമില് ചിലപ്പോ എനിക്ക് എനിക്കൊരു ഒരു തോട്ട് ഉണ്ട് അവർക്ക് ചിലപ്പോ ഇത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇത് ചൈനയല്ല ഇത് നമ്മുടെ നാട് ചൈന മാതിരി ഒരു ഓത്തോറിറ്റേറിയൻ കൺട്രി അല്ല അവിടെ ആരെ വേണമെങ്കിലും ടിബറ്റിയൻസ് ആണ് അവരെ ജയിലയക്കാം യുഗ്യൂർ മുസ്ലിംസ് ആണോ അവരെ ജയിലയക്കാം നമ്മളൊരു ഡെമോക്രസി ആണ് ഡെമോക്രസി ആയാൽ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു വളർബിൾ ഒരു ഒരു കൺട്രിയാണ് ബട്ട് അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മുടെ യൂണിഫോംസ് ക്രിമിനൽ കോഡ് വയലൻസ് ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ടു വയലൻസ് അതിനെല്ലാം പ്രൊവിഷൻസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനില് ആർട്ടിക്കിൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ റൈറ്റ് ടു നോൺ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആർട്ടിക്കിൾ ട്വന്റി വൺ റൈറ്റ് ടു ലൈഫ് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ റൈറ്റ് ടു ഫ്രീ സ്പീച്ച് ലെഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ആർഗ്യുമെന്റ് ആണ് എല്ലാ ഹമാസ് വന്നു അവർക്കൊരു റൈറ്റ് ഉണ്ട് ഫ്രീ സ്പീച്ചിന് അവർ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വായിക്കാണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കിൾ നയൻറ്റീൻ ടു ഉണ്ട് ആർട്ടിക്കൽ നയൻറ്റീൻ ടു പറയുന്നു റീസണബിൾ റെസ്ട്രിക്ഷൻസ് ടു ഫ്രീ സ്പീച്ച് ഈ ഫ്രീ സ്പീച്ചിന്റെ പേരിൽ ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ഡെഫമേഷൻ ഇൻസൈറ്റ്മെന്റ് ടു വയലൻസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അത് സമ്മതിക്കരുത് അതൊരു കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ പ്രൊവിഷൻ ആണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നയൻറ്റീൻ ടു അമെൻമെന്റ് ചെയ്തത് നയൻറ്റീൻ സിക്സ്റ്റീസിൽ എന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഇവിടുത്തെ എം എൽ എസ് എം പിസ് അവര് സ്വേറിംഗ് ഇൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അവരുടെ ഒരു സ്വേർ ഓത്ത് ഉണ്ട് വി വിൽ അപ്പോൾ ദ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ നമ്മൾ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ലോ നമ്മൾ ലോ എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യും ബട്ട് അതേ ചീഫ് മിനിസ്റ്റർ ഹമാസ് ടെററിസ്റ്റ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു ഒന്നും ചെയ്യില്ല കോൺഗ്രസിന്റെ ലീഡേഴ്സ് അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും ഈ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സ് നമ്മുടെ നാടിന് ഭയങ്കര ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഞാൻ പറയാം ഇതിന് എന്താണ് കോൺസിക്വൻസസ് ടെററിസം വയലൻസ് ഭീകരവാദത്തിന് ഒരു ഡയറക്റ്റ് ഇമ്പാക്ട് ഉണ്ട് ഇക്കണോമിയിൽ ഇന്നിപ്പോ ഞാൻ ഇന്നലെ വന്നപ്പോ ഭയങ്കര ഹോർഡിങ്സ് എല്ലാം കണ്ടു നവ കേരള സദസ് സി പി എം നടത്തുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധി കൊച്ചിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിച്ചിപ്പോ രണ്ടാളും ഒരു മീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അവരുടെ ഒരു ജോയിന്റ് നവ കേരള സദസ് നടത്താൻ ഒരു പ്രോഗ്രാം അത് നല്ലൊരു പ്രോഗ്രാം ആയിരിക്കും അത് നടന്നില്ല ബട്ട് നവ കേരള സദസ് അങ്ങനെ ഒരു നവ കേരളനെ പറ്റി ഒരു വിചാരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ഇങ്ങനെ റാഡിക്കലൈസേഷൻ പാടില്ല അതാണ് ഫസ്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് സെക്കൻഡ് ഒബ്ജക്ട് നവ കേരള സദസ് ഞാൻ സജഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് പിണറായി വിജയൻ കേൾക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് അദ്ദേഹം ഡിബേറ്റ് ചെയ്യട്ടെ നമ്മുടെ നാടിൽ നമ്മുടെ യുവാക്കൾക്ക് ജോബ്സ് ഫാക്ടറീസ് അത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രയോറിറ്റി എന്താണ് നമ്മുടെ നാടിൽ തമിഴ്നാട്ടില് കർണാടകയിൽ ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ അടുത്തടുത്ത സ്റ്റേറ്റിലെല്ലാം ഫാക്ടറീസ് വരുന്നു ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവുന്നു ഇതെന്താ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ മാത്രം ഫാക്ടറീസ് ഒന്നും വരാത്തത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എന്താ ജോബ് ഈ ഫോറിൻ കമ്പനീസ് എല്ലാം വലിയ യൂണിറ്റ്സ് എല്ലാം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടെക്നോളജി ഐ ടി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫാക്ടറീസ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് ഇവിടെ എന്താ വരാത്തത് അതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം ഭയങ്കര സിമ്പിൾ ആൻസർ ആണ് നമ്മുടെ കേരളത്തിന്റെ പെർസെപ്ഷൻ വയലൻസ് ഇവിടെ നടക്കും ലോ ഇവിടെ എൻഫോഴ്സ് ആവില്ല എല്ലാവരും സേഫ്റ്റി ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ആർബിട്രറി ഇഷ്യൂ ആണ് അങ്ങനത്തെ ഒരു പെർസെപ്ഷൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് വരില്ല ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ആവില്ല നമ്മളെ യൂത്ത് ഡിസാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആവും
നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഈ നയൻ ഇയേഴ്സില് ഒമ്പത് കൊല്ലത്തില് ഇന്ത്യന്റെ ഇക്കണോമിക് ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് നമ്മുടെ ഇക്കോണമി ഫ്രജൈൽ ഫൈവ് ഇക്കോണമീസ് ആയിരുന്നു ഫ്രജൈൽ ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ബോട്ടം ഫൈവ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഫൈവിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാലില് മൂന്ന് ത്രീ ഔട്ട് ഓഫ് ഫോർ കുട്ടികൾ ജോബ് നോക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് സ്കിൽസ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എഡ്യൂക്കേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അത് മാറ്റി ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തിൽ നാഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവന്ന് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കിൽസ് വേണം അവർ എംപ്ലോയബിൾ ആവണം ഇൻഡസ്ട്രി റെഡി സ്കിൽസ് ഉണ്ടാവണം ഈ ഒമ്പത് കൊല്ലത്തില് ടെററിസം ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്താൽ നമ്മൾ അവിടെ ആ കൺട്രിയിൽ പോയിട്ട് അവരെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്ന കേപ്പബിലിറ്റീസ് നരേന്ദ്രമോദിജി കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് സീറോ ടോളറൻസ് ഫോർ ടെററിസം ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ആർട്ടിക്കൾ ഓഫ് ഫേത്ത് ആണ് നമ്മുടെ ഒരു ബിലീഫ് ആണ് ബിക്കോസ് ഈ ടെററിസം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഭീകരവാദം ഉണ്ടാവുമ്പോ ഈ വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സ് അല്ല പ്രോബ്ലം എല്ലാം വിക്റ്റിംസ് ഇന്നസെന്റ് വിക്റ്റിംസ് ആണ് വലിയ വലിയ ലീഡേഴ്സ് അവരുടെ സെക്യൂരിറ്റിയും അവരുടെ പോലീസും അവരെല്ലാം സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഭീകരവാദത്തിന്റെ വിക്റ്റിംസും എപ്പോഴും ഒരു കോമൺ മാൻ ആണ് കോമൺ യൂത്ത് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടെററിസമിൽ ഒരു സീറോ ടോളറൻസ് അപ്രോച്ച് ചെയ്യുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് നരേന്ദ്രമോദിജി അദ്ദേഹം നമ്മുടെ ഇക്കോണമിനെ അഞ്ചാം നമ്പറിൽ ഇക്കോണമി ആക്കി ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ജോബ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇന്ന് അടുത്ത മൂന്ന് കൊല്ലത്തില് പ്രധാനമന്ത്രി മോദിജി ഒരു ഗ്യാരണ്ടി തന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ നമ്പർ ത്രീ ഇക്കോണമി ആവുന്നു നമ്പർ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജർമ്മനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും ജപ്പാനിനെ ക്രോസ് ചെയ്യും ചൈന അമേരിക്ക മാത്രം നമ്മൾ ഫ്രണ്ടിൽ ഉണ്ടാവും ഈ ജർണി ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഇന്ത്യനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വെരി ക്ലിയർലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആവണം നമുക്കൊരു മനസ്സിലാവണം ഈ ഇന്ത്യന്റെ ഗ്രോത്തിന് സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ ബ്രേക്ക് ഇടാൻ പുറത്ത് നമ്മളുടെ എനിമീസും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ട് വെസ്റ്റേഡ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇത് ഓർമ്മ വെക്കണം നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നരേന്ദ്രമോദി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഡെസ്റ്റിനിയാണ് ഡെവലപ്ഡ് കൺട്രി ആവാൻ ഇന്ത്യയിലെ ആരും പോവർട്ടിയിൽ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല എല്ലാവർക്കും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടണം അദ്ദേഹം ട്വന്റി ഫോർ സെവൻ ഇതിനാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് ആ ഇന്ത്യന്റെ ഗ്രോത്തിന് തടസ്സാൻ ഒരു ബ്രേക്ക് ഇടാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ സ്ലോ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ നോർത്തിലും വെസ്റ്റിലും നമ്മുടെ നെയ്ബേഴ്സും ഉണ്ട് അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പാകിസ്ഥാൻ മാതിരി ഒരു ബ്രോക്കൺ ഇക്കോണമി ആവണ്ട നമുക്ക് സിറിയ ഇറാഖ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാതിരി റാഡിക്കലൈസ്ഡ് കൺട്രീസ് ആവാൻ ഒരു താല്പര്യമില്ല നമ്മളെ യൂത്തിന് നമ്മുടെ ഈ തേർഡ് ലാർജസ്റ്റ് ഇക്കോണമി ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്ന ഈ ജേർണിയിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആസെറ്റ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആസെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ യൂത്ത് ആ യൂത്തിനെ ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്ത് റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്ത് റോങ് പാത്തിൽ ഇടുന്ന ഈ കോൺഗ്രസ് പാർട്ടിയും സി പി എമ്മിന്റെ അപ്പീസ്മെന്റ് പോളിറ്റിക്സിനെ ഞങ്ങൾ എൻ ഡി എ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് ഒപ്പോസ് ചെയ്യും ഞങ്ങൾ യൂത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ഞങ്ങളെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ യൂത്തിന്റെ ഫ്യൂച്ചർ ബിൽഡ് ചെയ്യാനാണ് പണിയെടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മിഷൻ ആണ് ഈ ഡെവലപ്ഡ് നേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ യുവാവാണ് ആ യുവാവിനെ യുവാക്കളെ റാഡിക്കലൈസ് ചെയ്ത് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത് ഡിസ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് ഇന്ത്യയുടെ പ്രോഗ്രസ് 